now we can discuss about western blotting so nammal endana blotting techniques nokku already discuss cheyidittullana different aitla proteins gal dna inginella karyathine identify cheyan vendittulla methods ne aanu blotting techniques ennu parayunnu ennu paranju now western blotting technique nu vannal endana ennalladana nammal discuss cheyan povunnathu appo ivideyum nerthe paranja pole thane endana definition endana adinte principle endana adinte steps gal endana application advantage and disadvantages ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് ഇസ് ആൻഡ് ടെക്നിക് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ അധികം പ്രോട്ടീൻസുകൾ ഉണ്ട് അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആന്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിബോഡീസിനെയും കൂടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സിൻസ് ദീസ് ആർ യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ആന്റിബോഡീസ് ഓക്കെ ആന്റിബോഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആന്റിബോഡീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പ്രോട്ടീനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നോ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാബൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ആണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഗ്നിസ്റ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാബിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഡിയോ ലാബിൾഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം ലാബൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡി ആണ് ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Now coming to the steps, എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് വി ഹാവ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ പ്രോട്ടീൻ അവർ ടിഷ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീനെ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ബൈ യൂസിംഗ് സോഡിയം ഡോഡക്കിൾ സൾഫേറ്റ് പോളി അക്രലമേഡ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ജെല്ല് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പോളി അക്രലമേഡും കൂടി ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സോഡിയം ഡോഡക്കേൽ സൾഫേറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ സോഡിയം ഡോഡക്കേൽ സൾഫേറ്റ് പോളി അക്രലമേഡ് ജെൽസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓ സ്കാപ്പുലറി ബ്ലോട്ടിംഗ് ദെൻ ബ്ലോക്കിംഗ് ബൈ യൂസിംഗ് ബൊബൈൻ സിറം ആൽബോമിൻ ദെൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് പ്രൈമറി ആന്റിബോഡി ദെൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി വിച്ച് ഈസ് ലാബൽഡ് വിത്ത് ആൻ എൻസി ഒരു എൻസൈം ആയിട്ട് ലാബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്റേ ലാബിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റേഡിയോഗ്രാം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് പാര നൈട്രോഫിനൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് അവിടെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസ് എന്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് നോ കമ്മിങ് ടു ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓരോ സ്റ്റെപ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ സോ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ബൈ ഐദർ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ ലൈസിസ് ഓഫ് ദി സെൽ ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റെപ്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടിഷ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻസിനെ
which will help to sink the sample in well. We will do micro wells in this part of the test. We will do micro wells in this part of the test. We will do micro wells in this part of the test. Pah beli le prepare ini sama ya, tapi sample, nama le solution le dipe itu nak kah mandi tanah, glycerol containing air itu le loading buffers le nama le dilute ini tu. Then we will add a tracking dye, usually bromo thymol blue is added in sample to monitor the movement of protein. Protein ini tu movement tu once le kah mandi tanah, tracking dyes le use ini tu bromo thymol blue ana adine mandi tu use ini. Now coming to the step two, gel electrophoresis by using Sodium dot acyl sulfate polyacrylamate gel. So here the separation is will be based on the electric charge, isoelectric point, molecular weight, or combination of all these three. Here the number charge of molecular base of matter base is the tire of number southern bloating is the separate is the other. Here the number use in the gel with the other under sodium dot acyl sulfate polyacrylamate gel on it. But I use in the other under the separation electric charge in the Isoelectric point in a molecular weight. Isoelectric point in the one to one important light to another one in the car in the now proteins and the reason they containing both amino acid as well as amino acid are not a mean group on the acidic group on either equal charge in the kind of summit in an isoelectric point and war in the potential nature of the two level ways in the two can't get the power point around it. Adanya base itu tuan, ini satu separation nak kena deh. So, ini dalam separation itu satu gunokan dalam masa itu smaller item la port ini segala n, they will move faster in this gel. And protein are basically negatively charged, so they will move towards the positively charged electron, which is known as anode. Anode pole dulu order item, usually ini satu positively charged atau negatively charged item la protein segala. Uh, or electric field to work in the same way to put the light to move in and out. Okay. Now coming to a third step that is uh, blotting by using different techniques. So blotting the one I am going to gel in the world or you uh, filter go to the work in the lana. But then I'm going to use a filter and the nitrocellulose paper and other than you use a but gel is separate item the DNA proteins in a euro filter load to transfer a year and the lana and I'm going to use a in the okay. The Ini lalu untuk transfer ia menjadi nair itu, nama lalu autoclavum UV radiation ane use itu naik itu. Ia satu metode lalu nama lalu use ini adalah capillary action ane. Capillary action ini use ini sama itu adalah time consuming process ane. Pada ini overcome ciri ane ini electro blotting teknik selain use ini. Nampaknya nama lalu electric field itu berikut efficient transfer ane arta ane itu. Nitrocellulose ini nama lalu satu dawar cassette filter paper use ini ane. Satu electric current pass ini ane. Ia satu ia satu movement ane nama lalu korang cuma fast tak ane itu. Ada itu gel ini dalam mulut separate itu kita protein sini ini nitrocellulose paper lalu transfer ini na orang metode fasting cia main di tu electro blotting teknik an use ini so that is the third step blotting teknik now let's see the fourth step that is blocking by using bovine serum albumin apa ni ada parane same reason main di tu ni ana berada kurang kurang ini orang blocking ini important sendu orang dah nuce ni ane Unwanted site load to put the light as in a windy and a property in the lab both target as well as Antibodies and vascular proteins of white of can wonder binding in dark and a chance in the other one down You're blocking step to important I do it in the day Apo you would a backing in the one step in the one slack of blocking one from a very new look near to the Blocking bovines by using bovine serum albumin Apa ini? Saya use ini untuk kasihan alanggil bovine serum album ini use ini untuk tanah. Biar tu mayut persen deja detergent, clean trending gula ini untuk dikurai use ini. Betul. Itu adalah step four, blocking by using bovine serum album. Now let's see the fifth step, that is treatment with an primary antibody. Ibu ada dua antibody segala ni use ini untuk a primary specific antibody desired proteins ini detect ia main di tulah alanggil antigen antibody complex ini dawa main ada awal. Specific cartilage desired protein are the other one that is the second one secondary antibody which is labeled with an enzyme this here or example that we mentioned is alkane phosphatase and host peroxidase and the other enzyme is the other enzyme that is labeled with a secondary antibody that we have to use it the secondary antibody that we use it the primary antibody that is actually an antigen antibody complex that is formed in the form so that is the sixth, fifth and sixth step, treatment with the primary antibody and treatment with the secondary antibody which is labeled with an enzyme like alkaline phosphatase or host 
റാഡിഷ് ദ റോക്സ് ഡേസ് ആ സമയത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻസൈമിന്റെ ആക്ഷൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാര നൈട്രോ ഫിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു വിസിബിൾ കളർ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ കളറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കൂടി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ആണ് അതിന്റെ കളർ ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ പ്രോട്ടീനിലെ സാമ്പിൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെവൻത് സ്റ്റെപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കളറിംഗ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ So this is the basic diagram for western blotting. That is why we have a protein separate protein. Then sodium dot a kale, polyacrylamide gel, that is electrophoresis. That is why we have a membrane load transfer. That is why we have a block by using bovine serum albumin or casein use. Then we have a primary antibody. Then we have a secondary antibody which is labeled with uh, host uh, uh, oxidase enzyme. ഒരു ലാബൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി ആന്റിബോഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ കളർ കളറിംഗ് ഏജന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിസൾട്ടും കൂടി നമുക്ക് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഓവർ സദൻ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എച്ച് ഐ വിയുടെ ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഓൺ പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം എക്സ് മിസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഈ ഒരു രണ്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മച്ച് മോർ ടൈം ദാൻ വെസ്റ്റേൺ സദൻ ബ്ലോട്ടിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് മോർ ദീസ് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ സൈസ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ എ ഗിവൺ സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് എത്രത്തോളം അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസസ് വിച്ച് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് വൈറൽ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ സിറം അല്ലെങ്കിൽ അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബോഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആന്റിബോഡിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കണ്ടീഷൻ ഏത് ഡിസീസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എച്ച് ഐ വിയുടെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഫോർ എച്ച് ഐ വി ടു ഡിറ്റക്ട് ആന്റി എച്ച് ഐ വി ആന്റിബോഡി ആന്റി എച്ച് ഐ വി ആന്റിബോഡി ആണ് ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആന്റിജൻ അല്ല ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഈ ടെസ്റ്റ് കൺഫേം ആവുള്ളൂ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിലുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻക്യുബേറ്ററി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോഡിയിൽ അതിന്റെ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് അത് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ ആൻഡ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസ് ലൈക്ക് പ്രിയോൺ ഡിസീസ് പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസിനെ ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റ